ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರ್ಕೋಬೇಕು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉರ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಬೈ ಅಂದರೆ ಈ ದಾಲ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಪಿಗಳ ಆದಾಗ ಮತ್ತು ದಾಲ್ಗಳನ್ನ ಉರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಉರ್ಕೋಬೇಕು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉರ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಅದು ಕಾಳು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಸ್ಟವ್ ಜೋರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಳು ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಬೆಂದಿರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಕಾಳುಗಳಾಗಲಿ ಬೇಳೆಗಳಾಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಲಡ್ಡು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟವ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಕಪ್ಪು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಯಾವಾಗ ಉರ್ದಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಪ್ಪ ನಮಗೆ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕಪ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇನಿಲ್ಲ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ಇವಾಗ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರ್ದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆರಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರಾದಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರದ ವೆರೈಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಒಂದು ಸುಣ್ಣುಂಡೆ ಅಂದರೆ ಉದ್ದಿನ ಪೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಋತುಮತಿ ಆದಂಥ ಮಕ್ಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಲಡ್ಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆಗೆ ಬಲ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಉದ್ದಿನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಉದ್ದಿನ ಮುದ್ದೆನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಜ್ಜಿಗೆನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೂ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಬಾಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉದ್ದಿನ ಮುದ್ದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಋತುಮತಿ ಆದಂಥ ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಐದು ದಿವಸ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಏನಂದರೆ ಮೆಂತ್ಯ ಅದು ಹಿಟ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಂತ್ಯ ಅದು ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಮೆಂತ್ಯ ಅದು ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಂತ್ಯ ಅದು ಹಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಉದ್ದಿನ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಅದು ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಇವು ಮೂರು ಸೇರಿಸಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮೆಂತ್ಯ ಉದ್ದಿನ ಹಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಈ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಗ ಇದು ಗಾಜಿನ ಶೀಷನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಮ್ಮಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಇದು ನೀವು ತಣ್ಣಗಾಗದೆ ಹಂಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹುಳ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಅದರ ಇಲ್ಲದೇ ಗ್ರಿನಿಲಿ ಪೌಡ್ರ್